ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറ്റലുകളെ പറ്റിയും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓറുകളെ പറ്റിയുമാണ് ലോഹങ്ങളെ പറ്റിയും അയിരുകളെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷ ഏതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് പി എസ് സി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആർ ആർ ബി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എസ് എസ് സി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതൊരു പരീക്ഷയായാലും എല്ലാ പരീക്ഷകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ലോഹങ്ങളും അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകളെയും പറ്റി ചോദിക്കാറുള്ളത് വളരെ കാഷ്വലായിട്ടാണ് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സൈറ്റ് എന്നത് ഏതിൻ്റെ ഓറാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് എന്ത് വരാറുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പരാതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പരാതി നമ്മളിവിടെ പരിഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഓറും നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഓറും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഫീഡാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എന്താണ് ഓർ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മെറ്റല് ഒരു ലോഹം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റലും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ലോഹം നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക അതെങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് ലാഭകരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക അത്തരത്തിലുള്ള ആ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ആ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അയിരുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം എസ് എസ് സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിനും ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതും ഇത്രയും തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോക്സ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോക്സ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോക്സ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആലു ആലു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹമാര രാഷ്ട്രഭാഷ സോറി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹമാര ഹമാരി എനിക്കറിയില്ല എന്തോ ആവട്ടെ ആലു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആലു ബോക്സ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ബി ഐ യു എക്സ് ആണ് എന്നാലും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് എന്ത് ഓർക്കുക ബോക്സ് എന്ന് ഓർക്കുക ആലു ബോക്സോ അലുമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ോക്സൈറ്റിന്റെ അലുമിനിയം ആണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിമണി സ്റ്റിബനൈറ്റ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൻറ്റിമണി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ ഓറാണ് അയിരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിബനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൽക്കാലം ഈ സ്റ്റിബനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലേഡിയുടെ പേരായിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നത് സ്റ്റിബനി ആൻറ്റി എന്നങ്ങോട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റിബനി ആൻറ്റി സ്റ്റിബനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലേഡിയുടെ പേരാണെന്ന് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്യണമല്ലോ സ്റ്റിബനി ആൻറ്റി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും സ്റ്റിബനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിബനൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻറ്റി മണിയുടെ ഓറാണെന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഒരു എക്സാമിനും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലാത്താണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു ആഴ്സനിക് മോസ്റ്റ് പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ ഓറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്സനിക് പൈറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അടുത്തത് ബോറോൺ ബോറോണിൻ്റെ ഓറാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടിൻകാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോണിൻ്റെ ഓറാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടിൻകാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ കേട്ടോ ഈ ടി
നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയും അത് ഓർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ കാൽസൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് ജിപ്സം ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഓറുകളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നല്ല കോഡ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വല്ലതും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അടുത്തത് കോപ്പർ കോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെമ്പ് അല്ലെ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഴ്സനിക്കിന് ആഴ്സനിക് പൈറൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോപ്പറിന് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് സെറ്റ് ഇനി എന്താണല്ലേ മാലക്കയറ്റും ചാൽക്കോലൈറ്റും ആദ്യം ഞാൻ മാലക്കയറ്റിൻ്റെ പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ മാലക്കയറ്റും ചാൽക്കോലൈറ്റും ചേർത്ത് മറ്റൊന്നും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഏതൊരു ചോദ്യ പേപ്പറിലെയും മുൻവർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റൽ ഏതാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് പഴയ ആളുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചെമ്പെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അന്ന് സ്വർണ്ണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആളുകൾ എന്ത് മാലയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ചെമ്പ് മാലയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ചെമ്പ് മാല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചെമ്പ് മാല ചെമ്പ് മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പർ മാല എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറിയൊരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം ചെമ്പോ ചാക്കോ മല ചെമ്പോ ചാക്കോ മല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെമ്പോ ചാക്കോ മല ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ചെമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ അല്ലേ ചാക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാൽക്കോലൈറ്റ് മല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാലക്കൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതി ഓർത്തിരിക്കാം കോപ്പർ മാല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച മെറ്റലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ മെറ്റലാണ് ചെമ്പെന്ന് പറയുന്നത് സോ ചെമ്പിൻ്റെ മാലയാണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെമ്പിൻ്റെ മാലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീടാണ് എന്തൊക്കെ വന്നത് സ്വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോ ചാക്കോ മല എന്നുള്ള രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പറിൻ്റെ ഓറുകൾ അയിരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അലുമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോക്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റെബനി ആൻറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് ആൻറ്റിമണി സിബിനൈറ്റ് കിട്ടി ആഴ്സനൈക്കിലൂടെ ആഴ്സനിക് പൈറൈറ്റ്സ് കിട്ടി തിങ്കളാഴ്ച ഭയങ്കര ബോർ ആയതുകൊണ്ട് ബോറോൺ ടിൻകാൽ ബോറോൺ കിട്ടി ബാരിയം ബാരൈറ്റ്സ് കിട്ടി കാൽസ്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും കാൽസൈറ്റ് ഡോളമെറ്റ് ജിപ്സ എന്നുള്ളത് കിട്ടി കോപ്പർ ചെമ്പ് മാലയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോ ചാക്കോ മല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാമെന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അയൺ ഇരുമ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അയൺ ഇരുമ്പ് ആദ്യം പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓറുകളായിട്ട് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാന്തം അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പം അധികം ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ കാന്തവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോ ഹീമോഗ്ലോബിനുള്ള എന്താണ് ഇരുമ്പാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഗുളികകളെ കൊടുക്കുക ഇരുമ്പിൻ്റെ ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ടോണിക് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണത് പഠിച്ചത് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ ഇരുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈറ്റും കിട്ടി ഹേമറ്റൈറ്റും കിട്ടി പിന്നെ അത് അയൺ പൈറ്റ്സ് ചീള് കേസ് അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ അല്ലേ അയൺ പൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് സോ അയൺ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഉണ്ട് അയൺ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹേമറ്റൈറ്റും ഉണ്ട് അടുത്തത് ലെഡ് ലെഡിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലെഡിൻ്റെ ആളാരാണ് ഗലീന ഗലീനയിലും എല്ലി ഉണ്ട് ലെഡിലും എല്ലി ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലെഡിൽ എന്തുണ്ട് എല്ലി ഉണ്ട് ഗലീനയിലും എന്തുണ്ട് അതുപ
മൈറ്റും അടുത്തത് മാംഗനീസ് മാംഗനീസിൻ്റെ അയിരുകൾ ഓറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പൈറോലുസൈറ്റും റോഡോക്രോസൈറ്റും മാംഗനീസിൻ്റെ ഓറുകളാണ് പൈറോലുസൈറ്റും റോഡോക്രോസൈറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ ഗണേശ് പയ്യൻ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈറോൾസൈറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ഗണേഷ് ഗണേഷിലെ ജെ ഇ എൻ ജി എ എൻ ഇ എസ് സി ആണ് ജി എ എൻ ഇ സി തൽക്കാലം അത് ഗണേഷായിട്ട് വായിക്കുക പയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗണേഷ് പയ്യ അല്ലേ ഒരു പേരാണ് അല്ലേ ഗണേഷ് പയ്യ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗനീസ് പൈറോൾസൈറ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും ഗണേഷ് പയ്യ റോഡിലൂടെ പോയിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു എന്നോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തത് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ വന്നതാട്ടോ മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗണേഷ് പൈ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗണേഷ് പൈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു എന്നോ അല്ലത് ഓർത്തിരുന്നു റോഡോ ക്രോസൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു എന്നോ അല്ലെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും മാംഗനീസും കിട്ടും അപ്പോൾ മാംഗനീസ് എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് ഗണേഷ് പൈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു പൈറോൾസൈറ്റും റോഡോ ക്രോസൈറ്റും അടുത്തത് മെർക്കുറി മെർക്കുറി എന്താണ് സിന്നബാറാണ് ഇത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ ഓറാണ് ഏത് പറയുന്നത് സിന്നബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ അല്ലേ ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെള്ളം വെള്ളം അടിക്കണമെങ്കിൽ ആളുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ബാറിൽ സോ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് മെറ്റലാണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളമാണ് വെള്ളം അടിക്കാൻ ആളുകൾ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ബാറിലോട്ടാണ് സോ മെർക്കുറിയുടെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ന ബാർ അടുത്തത് പൊട്ടാസിയം കാർണലൈറ്റും സോൾട്ട് പീറ്ററും പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് കെ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക കെയിൽ തുടങ്ങുന്ന കാർണലൈറ്റ് എവിടെയാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിനാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന് ഒരു ടീ ഉള്ളു പോട്ടെ പൊട്ടാസ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും തിരിച്ചു തരുന്നൊരു കാര്യം പൊട്ടാസ്യം കെ ആണ് സിമ്പിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓറെന്ന് പറയുന്നത് കാർണലൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ സാൾട്ട് പീറ്റർ സോൾട്ട് പീറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കും എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് കെ എൻ ഒ ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കെ എൻ ഒ ത്രീ ഒപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞുതരിക ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സോൾട്ട് പീറ്റർ ഏതാന്നുള്ളതും ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളതും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അവർ തമ്മിലുള്ളത് രണ്ടും നൈട്രേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റർ ഏതിൻ്റെ നൈട്രേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം കെ ആണ് കാർണലൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ സിൽവർ സിൽവർ എന്താണ് അർജൻറ്റൈറ്റ് ആണ് അർജൻറ്റീന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ആ പേര് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് സിൽവറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ജി ആണ് അല്ലെ എ ജി എവിടെ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അർജൻറ്റൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത് സോഡിയം റോക്ക് സോൾട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോഡിയം റോക്ക് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോമൺ സോൾട്ട് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എൻ എ സി എൽ അല്ലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോ സോഡിയം അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച് അയൺ എന്ന് പറയും ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് കാന്തമുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനുണ്ട് പിന്നെ അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് കിട്ടി ഹെമറ്റൈറ്റ് കിട്ടി അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് കിട്ടി ലേല എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡും കരീനിയും കിട്ടി ദെൻ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നസൈറ്റും ഡോളോമൈറ്റും കിട്ടി മകനെ ഡോളോ വാങ്ങിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നസൈറ്റും ഡോളോമൈറ്റും കിട്ടി മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗണേഷ് പൈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഗണേഷ് പൈ പൈറോൾസൈറ്റും റോഡോ ക്രോസൈറ്റും കിട്ടി മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് സൈറ്റുള്ള മെറ്റലാണ് വെള്ളടിക്കാൻ ആളുകൾ പോകുന്നത് ബാറിലോട്ടാണ് സോ സിന്ന ബാറിൽ കിട്ടി പൊട്ടാസ്യം കെ ആണ് കാർണലൈറ്റ് ആണ് സോൾട്ട് പീറ്റർ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹോം നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞു സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എ ജി ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അർജൻറ്റേറ്റും കിട്ടി സോഡിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോ റോക്ക് സോൾട്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ലാസ്റ
വെച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതും ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി സഫിഷ്യൻ്റ് ആവും അല്ലേ എനർജി സഫിഷ്യൻ്റ് ആവും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ തോരിയും വെച്ച് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ യുറാനിയത്തിന് വേണ്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലോട്ടൊക്കെ എത്തും സോ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് അറ്റോമിക് ഏജൻസികളുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ഹോമി ജെ ബാബ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ ഏകദേശം നൂറോളം പേരുള്ള ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ക്രാഷിൽ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിക്രം സാരാഭായ് യാതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതിരുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വിക്രം സാരാഭായ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കോവളത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എന്താ പറയുക വളരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുക നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഈ രണ്ട് മരണങ്ങളും ചേർത്ത് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു സ്പേസ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒ എസ് പി എണ് ചാര കേസുമായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ആ ഒരു നമ്പി നാരായണൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ റെഡി ടു ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പയുടെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാം നമ്മൾ ആസ് എ നമ്മളൊരു സ്പേസ് പവർ ആവുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ടാർഗറ്റോട് കൂടി യു എസ് എ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന് പുറകിലെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും കോൺസ്പിറസി തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം തിയറികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പോയി എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കരിമണൽ ഖനനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൊരു ഓറാണ് തോറിയത്തിൻ്റെ ഓറായിട്ടുള്ള മോണസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരിക ടൈറ്റാൻ വാച്ചസ് അല്ലേ ടൈറ്റാൻ വാച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക ടൈറ്റാൻ വാച്ചസ് മെൻ ടൈറ്റാൻ്റെ മെൻ വാച്ചസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ലേഡീസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടൈറ്റാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻസ് വാച്ചസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൈറ്റാനിയത്തിൽ നിന്ന് ഇലിമിനേറ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും ഇതും നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ മോണോസൈറ്റും ഇലിമിനേറ്റും രണ്ടും നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് യുറാനിയം യുറാനിയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പറയുന്നത് പിഷ് ബ്ലൻഡ് ആണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോടൊന്നും കിട്ടിയില്ല നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തരൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി സിങ്ക് ഉണ്ട് സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് കലാമിനാണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മെറ്റലാണ് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിൽ അതായത് വെളുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ലിറ്ററലി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പരിപാടി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ലാക്ടോ കെലാമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലോഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലരും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ലാക്ടോ കെലാമിനൊക്കെ ആ പേര് വന്നതിനുള്ള റീസൺ അത് തന്നെയാണ് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ടിൻ കാസറ്റ് റേറ്റ് തിങ്ക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു തോറിയത്തിന് ഞാൻ വലിയൊരു കഥ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓ അതിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് തോറിയത്തിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നതേ തോർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഹവഞ്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് തോർ അവൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു മോൻ ചേർത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ തോർ മോൻ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ തോർ ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇടിക്കരുത് തൽക്കാലത്തിന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് തോർ മോൻ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നുള്ളത് തോർ മോൻ സോ തോർ മോൻ എന